हेलो फ्रेंड्स आई एम गगन और वेबसलो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सो so, दोस्तों ये हमारी सी वीडियो सीरीज का लेसन नंबर सेवन है जिसमें हम सी के टैक्स प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे सो so, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, दोस्तों जो हमारी सी की टैक्स प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें मैंने सारी ही सी की और सी एस की सभी न्यू प्रॉपर्टीज और ओल्ड प्रॉपर्टीज को इंक्लूड किया है जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे जितनी भी हमारी टैक्स प्रॉपर्टी यूज होती है सी के अंदर इसमें हम डीपली इसको जानेंगे फिर हम इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे चलिए पहले इसको एक बारी ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज को तो दोस्तों जो हमारी सी के अंदर पहली प्रॉपर्टी होती है वो टैक्स कलर होती है टैक्स कलर प्रॉपर्टीज में हम क्या कर सकते हैं किसी भी इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम कलर दे सकते हैं किसी भी टैक्स को सो दोस्तों जो दूसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है वो है टैक्स अलाइनमेंट इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम दोस्तों अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं किसी भी टैक्स की जैसे कि आप सेंटर कर सकते हो लेफ्ट कर सकते हो या उसको राइट या जस्टिफाई कर सकते हो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टैक्स के अंदर होती है वो डेकोरेशन टैक्स डेकोरेशन जिसके साथ आप टैक्स को डेकोरेट कर सकते हो विद लाइन और उसके स्ट्राइक कर सकते हो लाइन के साथ इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे सो so, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन सो टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्यों क्या करते हो दोस्तों जब आप टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हो इससे आप टैक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जैसे कि आप कैपिटल कर सकते हो उसको स्मॉल कर सकते हो तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टैक्स स्पेसिंग इसकी प्रॉपर्टी के नेम से ही पता चल रहा है कि ये स्पेसिंग के लिए यूज़ होती है तो टैक्स स्पेसिंग हम टैक्स के बीच की स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं सो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टैक्स इंडेंट तो दोस्तों ये क्या करती है अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है या हेड एंड टैग है अगर आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो अगर उसको कोई वैल्यू देते हो 10 पिक्सल या 20 पिक्सल तो उस पैराग्राफ या हेडिंग टैग से पहले ये कुछ स्पेसिंग क्रिएट कर देती है जिसको हम टैक्स इंडेक्ट की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बोलते हैं सो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो टैक्स शेडो सो दोस्तों जब जैसे आप ये टैक्स देख सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ है सी एस एस टैक्स प्रॉपर्टीज इसके पीछे ही आपको कुछ शेडो दिखने लगेगी जिसको हम टैक्स शेडो बोलते हैं सो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है दोस्तों वो लेटर स्पेसिंग होती है सो लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी uh, का यूज़ करके दोस्तों किसी भी लेटर के बीच में स्पेसिंग दे सकते हो जैसे आपके जैसे मैंने सी एस एस लिखा हुआ है आप सी एस एस के अंदर एक एक स्पेसिंग दे सकते हो लेटर स्पेसिंग का यूज़ करके सो so, इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लाइन हाइट तो लाइन हाइट दोस्तों जब भी आप किसी भी कोई पैराग्राफ लेते हो या फिर कोई आप बड़ा सारा दो या तीन पैराग्राफ का पी टैग ले लेते हो तो उसके बीच की जो स्पेसिंग होती है उसको हम लाइन हाइट बोलते हैं ये पैराग्राफ के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है सो so, दोस्तों हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वर्ड स्पेसिंग तो वर्ड स्पेसिंग के नेम से ही पता चल रहा है इस प्रॉपर्टी से कि ये वर्ड के बीच की स्पेसिंग के लिए यूज़ होती होगी सो so, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको मैंने इंक्लूड किया है वो है वाइट स्पेसिंग इसकी दोस्तों एक प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है जिसका हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल करके सो so, जो हमारी दो लास्ट प्रॉपर्टी हैं वो है टैक्स लाइन लास्ट और टैक्स स्ट्रॉल टैक्स लाइन लास्ट दोस्तों किसी भी पैराग्राफ की लास्ट लाइन को अलाइनमेंट सेट करने के लिए यूज़ होती है इसका आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा पता चलेगा तो लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट स्ट्रॉक सो so, दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ सो so, जैसे मेरे ये आ रहा है तो यहाँ से मैंने इसको एक अलाइनमेंट की दी हुई है सिर्फ आपको रेड ब्लैक कलर के साथ साथ रेड कलर की अलाइनमेंट दिखती होगी सो so, इसको ही हम टैक्स स्ट्रॉक का प्रॉपर्टी बोलते हैं सो so, चलिए हमने इसका प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं चलिए हम एडिटर में चलते हैं और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं सो so, दोस्तों मैं यहाँ पे एडिटर पे अपने आ चुका हूँ सो so, यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कुछ कोड कर रखा है जिसकी आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ जिसकी आउटपुट कुछ ऐसी आ रही है मैंने हेडिंग एक पैराग्राफ कुछ एनिमेशन इमोजी का यूज़ किया है इस आने वाली सीरीज़ में मैं इस इमोजी एनिमेशन की वीडियो भी जल्दी लाऊँगा सी के अंदर सो so, चलिए पहले टैक्स प्रॉपर्टीज़ की इस वीडियो में बात करते हैं सो so, चलिए वन वो हम इसको देख लेते हैं सो so, दोस्तों यहाँ से जाके आप कोड कर सकते हो लेकिन आपको एग्जाम्पल समझनी है तो यहाँ से आप इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करके भी सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो तो so, चलिए इस पैराग्राफ पे वन बाई वन आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करके दिखाता हूँ और वन बाई वन इसकी एग्जाम्पल देखते हैं तो so, यहाँ से आप दोस्तों जो अगर आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट का नहीं पता कि कैसे यूज़ करते हैं तो जब भी जितना आप काम करोगे इसके अंदर आपको इसका उतना ही एक्सपीरियंस मिलता जाएगा तो यहाँ से आप किसी भी एस्टिमल एलिमेंट को यहाँ से टारगेट कर सकते हो और इसकी सी एस से आपको दिख जाती है तो चलिए हम इस पैराग्राफ को टारगेट करते हैं और पहली प्रॉपर्टी टैक्स अलाइनमेंट की देखते हैं तो दोस्तों यहाँ से मैं इस पैराग्राफ को टारगेट करूँगा किस बॉक्स के अंदर सिलेक्टर आपने पढ़े ही होंगे मेरी वीडियो को देखते हैं लास्ट वीडियो आप देख सकते हो
तो यहाँ जैसे ये राइट आ रहा है इसको अगर मैं जस्टिफाई करूँगा तो ये जस्टिफाई कर देगा जस्टिफाई और लेफ्ट में दोस्तों आपको अंतर अगर पता करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको डिसेबल करके जब भी मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो पैराग्राफ है इसमें कोई भी अननेसेसरी या नेसेसरी आपको स्पेसिंग ऐसी नहीं दिख रही होगी लेकिन जब भी इसको मैं अनेबल करता हूँ टेक्स लाइन जस्टिफाई को तो ये अपने हिसाब से पैराग्राफ ब्यूटीफुली अरेंजमेंट कर देता है उस स्पेसिंग के साथ अगर आप समझ सकते हो इसका आप यूज़ करके भी देखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उसको आपको जल्दी समझ आएगा चलिए इसके साथ ही मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर अगर हमारे पास एक पैराग्राफ है दोस्तों जैसे मैंने एग्जाम्पल में देखा कि लाइन हाइट की प्रॉपर्टी होती है तो चलिए अभी लाइन हाइट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं सो यहाँ से मैं यूज़ कर लूँगा लाइन हाइट यहाँ से मैं लाइन हाइट की मुझे कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी जब भी आप लाइन हाइट की वैल्यू को प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सबको नज़र आ जाए यहाँ से इसकी मैं वैल्यू दूँगा यहाँ से मैं टेन पिक्सल दे देता हूँ तो ये बहुत कम हो जाएगी तो इसको मैं फोर्टी पिक्सल कर दूँगा तो आप देख सकते हो कि पैराग्राफ के जो बीच की लाइन है की स्पेसिंग है वो कितनी आ चुकी है सो लाइन हाइट का यूज़ यूज़ आप ज़्यादातर पैराग्राफ के बीच के लिए करते हैं तो लाइन हाइट आप ऐसे यूज़ कर सकते हो अगर मैं इसको कम करूँ तो आप देख सकते हो कि जितना आप कम करते हो वैल्यू या ज़्यादा बढ़ाते हो उस हिसाब से ये अपनी स्पेसिंग को एडजस्ट करता जाता है सो so, चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ यहाँ पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सो यहाँ से मैं इस प्रॉपर्टी का नाम लिख लूँगा सो so, इस, इसकी दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी कुछ वैल्यू होती हैं प्रॉपर्टीज़ की तो पहले उसको लिख लेते हैं सो so, so, दोस्तों इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेक्स ट्रांसफॉर्मेशन की एक टेप कैपिटलाइजेशन लोअर केस और अपर केस तो मैं सबसे पहले कैपिटलाइज का यूज़ करूँगा सो so, कैपिटलाइज का मैंने यूज़ किया है तो आप देख सकते हो कि टेक्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है इसने यहाँ इसके फर्स्ट जो वर्ड के लेटर को बड़ा कर दिया लेकिन आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी चलिए पहले इसको यहाँ से छोटा करके देख लेते हैं सो so, यहाँ से मैं जाऊँगा अपने एडिटर में तो यहाँ से मैं अपने इस एल को स्मॉल लिख दूँगा यहाँ से मैंने एल को स्मॉल लिख दिया इसको मैं सेव करता हूँ पहले मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि लोरेम का यहाँ से एल स्मॉल आ रहा है तो यहाँ से अभी मुझे कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो टेक्स ट्रांसफॉर्म की मैं प्रॉपर्टी से मैं क्या कर सकता हूँ मैं इस पैराग्राफ को टारगेट करूँगा और इसमें मैं टेक्स ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा और उसकी वैल्यू दूँगा कैपिटलाइज कैपिटलाइज से क्या हुआ दोस्तों इसने जिसका जो फर्स्ट वर्ड का लेटर है उसने एल को बिक कर दिया तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो कि मुझे चाहिए अगर अपर केस तो अपर केस में क्या होगा कि ये पूरे पैराग्राफ को बड़ा कर देगा तो आप देख सकते हो कि इसने पूरे पैराग्राफ को बड़ा कर दिया तो यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइन हाइट दे देता हूँ तो आपको पैराग्राफ को देखने में थोड़ी आसानी होगी तो इस प्रॉपर्टी का भी आपको थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा तो यहाँ से अभी देखने को थोड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है तो चलिए इसकी मैं लास्ट वैल्यू की बात करता हूँ टेक्स ट्रांसफॉर्म की तो अगर यहाँ से मैं लिख देता हूँ लोअर केस तो जिस तरह से हम पूरे पैराग्राफ को एक ही साथ में बड़ा कर सकते हैं उसी तरह से इसके पूरे पैराग्राफ को स्मॉल भी कर सकते हो टेक्स ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी के साथ तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ टेक्स डेकोरेशन की तो जैसे आपने यहाँ पे टेक्स ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया यहाँ से आप टेक्स डेकोरेशन का यूज़ कर सकते हो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखना है टेक्स डेकोरेशन और यहाँ किसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो मेन प्रॉपर्टी यूज़ होती है मैं आपको वो बताता हूँ यहाँ से मैं अगर अंडरलाइन करता हूँ तो ये पैराग्राफ के नीचे आपको अंडरलाइन करके दिखा देगा आप देख सकते हो अगर इसको मैं हाईलाइट करूँ तो आपको नीचे इसकी अंडरलाइन देखेगी इसी तरह से दोस्तों इसकी होती है ओवरलाइन की प्रॉपर्टी ओवरलाइन जैसे आप पैराग्राफ के बॉटम पे लाइन आती है इसी तरह से ओवरलाइन देने से पैराग्राफ के टॉप पे लाइन आ जाती है सो so, इसी तरह से दोस्तों इसकी आप अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो अगर आप इंस्पेक्टर लिमिट जाते हो तो आपको बाई डिफॉल्ट इसका ऑटो प्रॉपर्टी दिखाता है तो आप अलग अलग दे सकते हो अगर मैं किसी का भी यूज़ करता हूँ तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं सो so, दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है टैक्स इंडेंट तो यहाँ से मैं लिखूँगा इस प्रॉपर्टी का नेम सो so, यहाँ से इस प्रॉपर्टी को मैं लिख लेता हूँ तो यहाँ से टैक्स इंडेक्ट की दोस्तों आपको यहाँ पे वैल्यू देनी होती है जैसे आप 20 पिक्सल दे सकते हो या 40 पिक्सल दे सकते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसने फ़र्क क्या डाला है सो बाइट फोल्ड हमारा पैराग्राफ यहाँ से सिंपली ऐसे ही आ रहा था लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे होता है टैक्स इंडेंट का कि मान लो आपका ये पैराग्राफ है आपको चाहिए कि ये पैराग्राफ के स्टार्टिंग पर मुझे कुछ स्पेसिंग चाहिए तो मैं क्या करूँगा इस पर मैंने टैक्स इंडेंट कर दिया ट्वेंटी पिक्सल तो ये क्या देख
हम थोड़ा इसको ही करके देखते हैं इसको मैं रिफ्रेश कर लूँगा तो दोस्तों अभी इस जो मेरी हेडिंग आ रही है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर लेते हैं सो यहाँ से मैंने टैक्सी शेडो पहले ही दे रखी है अगर इसको मैं डिसेबल करके आपको दिखा दूँ तो ये कुछ ऐसा आ रहा है तो अगर इसको मैं अनेबल कर दूँ ये कुछ ऐसा आता है तो दोस्तों टैक्स शेडो की तीन तीन वैल्यू होती हैं फर्स्ट इसकी आप पहली वैल्यू दे सकते हो फिर दूसरी वैल्यू होती है इसकी पिक्सल में तीसरी प्रॉपर्टी कलर के लिए यूज़ होती है तो आप कलर का यूज़ कर सकते हो टैक्स शेडो के लिए सो तो यहाँ से अगर मैं इसका फोर पिक्सल करूँ ये थोड़ा होरी करेगा और अगर इसको मैं ऐसे करूं तो ये वर्टिकल काम करेगा तो टेक्स शेडो का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि दो वेब्स ब्लॉक टेक्स प्रॉपर्टीज नाम की आपको ब्लैक कलर में एक रेड कलर में दिख रहा है रेड कलर का आपका टेक्स शेडो की प्रॉपर्टी के कारण ही आ रहा है अगर इसको मैं डिसेबल करूं तो ये यहाँ से नहीं आएगा सो टैक्स शेडो का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट डालने के लिए पहली प्रॉपर्टी आपकी ओरिजेंटल काम करती है इसको मैंने टू पिक्सल कर दूँगा और जो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी वो वर्टिकल काम करती है तो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी कलर प्रॉपर्टी होती है तो टेक्स शेडो का आप यूज़ ऐसे कर सकते हो तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं सो so दोस्तों ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है वर्ड स्पेसिंग तो उसके लिए हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को टारगेट करेंगे और पैराग्राफ पे उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं तो यहाँ से मैं इस पैराग्राफ को यहाँ पर लिख लूँगा और यहाँ पर इसको मैं प्रॉपर्टी को करके देखूँगा सो so इस पर मुझे वर्ड स्पेसिंग के लिए मुझे प्रॉपर्टी का नाम लिखना पड़ेगा वर्ड स्पेसिंग और यहाँ से मैं एंटर करूँगा और उसका वर्ड स्पेसिंग मुझे कितनी चाहिए अगर मैं पंद्रह पिक्सल करके देखूँ तो आप देख सकते हो कि इसने एक एक वर्ड में पंद्रह पंद्रह पिक्सल का आपको गैप दिखा रहा होगा अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये पंद्रह पंद्रह पिक्सल का यहाँ पे गैप आ रहा है अगर आप अपने हिसाब से इसको कम और ज़्यादा कर सकते हो अगर मैं इसको कम करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वर्ड के बीच में स्पेसिंग कम हो रही है अगर इसको मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये ज़्यादा हो रही है तो इसी तरह से दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है लेटर स्पेसिंग जैसे हम वर्ड के बीच में स्पेसिंग दे रहे हैं ऐसे ये एक एक लेटर के बीच में स्पेसिंग क्रिएट करके देगा आपको तो यहाँ बीच में अभी यूज़ कर लेते हैं तो लेटर स्पेसिंग लिखूँगा आप देख सकते हो कि मैंने 14 पिक्सल किया तो ये बहुत ज़्यादा हो गया तो इसको मैं कम कर देता हूँ यहाँ से मैं इसको 2 पिक्सल करता हूँ 2 पिक्सल में आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर मैं 3 करूँगा तो इसका और देखेगा इम्पैक्ट 4 4 में ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा आप देख सकते हो कि इसने एक एक लेटर के बीच में स्पेसिंग क्रिएट कर दी है तो इस तरह से आप वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग का भी यूज़ कर सकते हो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं सो दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका हम यूज़ कर लेते हैं सो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है टेक्स लाइन लास्ट जैसे आपको नेम से पता लग रहा है कि टैक्स लाइन लास्ट की लास्ट वाले किसी लाइन पे हम इंपैक्ट डाल सकते हैं तो चलिए मैं दोबारा इसी पैराग्राफ को टारगेट करूंगा तो मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इस पैराग्राफ में यहाँ पे लिखता हूँ टैक्स लाइन उसके बाद लिखूँगा लास्ट सो तो दोस्तों ये सी एस की न्यू प्रॉपर्टी है तो अगर इसका आपको यूज़ करना है तो कई ब्राउज़र को ये सपोर्ट नहीं करती है उसके लिए ब्राउज़र कॉम्पेटिवल सी एस आती है जैसे कि मुझे गूगल क्रोम पे यूज़ करना अगर इस पर नहीं कोई सपोर्ट करती तो उसके लिए हमें वेबकिट का यूज़ करना पड़ता है और अगर फायर बॉक्स पर वो नहीं सपोर्ट करती तो उसका फायर बॉक्स का कोड होता है मैं वो कोड आपको यहाँ से दिखा भी दूँगा एक बार सो टैक्स लाइन लास्ट लिखने से अगर मैं टेन पिक्सल यहाँ पर लिखूँ सॉरी दोस्तों इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेंटर और लेफ्ट या राइट होती है सॉरी सो so, यहाँ अगर इसका मैं टैक्स लाइन लास्ट में अगर सेंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो सेंटर वाली लाइन है लास्ट वाली की मैं बात कर रहा हूँ तो वो सेंटर हो चुकी है इस प्रॉपर्टी के अप्लाई होने के बाद आप देख सकते हो ये पैराग्राफ वैसे का वैसे ही है लेफ्ट बाइट फोर्ड लेकिन जो मेरी लास्ट वाली लाइन है वो हमारी सेंटर आ चुकी है इसी तरह से इसको मैं अगर राइट कर दूँ तो ये राइट हो जाएगी इसी तरह से इसको मैं जस्टिफाई कर दूँ ये जस्टिफाई हो जाएगी तो जस्टिफाई लेफ्ट का आपको दोस्तों मैं पहले भी अंतर बता चुका हूँ लेफ्ट में क्या करती है लेफ्ट आप देख सकते हो ऐसे होती है अगर इसको मैं जस्टिफाई करूं तो ये अपने हिसाब से स्पेसिंग उसको अरेंज कर देती है ये आप देख सकते हो तो इसका आप यूज़ करिए यूज़ करके आपको उतना ही पता चलता जाएगा तो चलिए हमारी लास्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं वो हमारी है वाइट स्पेसिंग सो वाइट स्पेसिंग मैं आपको बता देता हूं एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो चलिए हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं वाइट स्पेसिंग की सो अगेन दोस्तों इसी पैराग्राफ पर हम इसको अप्लाई करके एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं सो मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं वाइट स्पेसिंग का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इसकी भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टियाँ होती हैं जैसे मैं एक एक करके आपको दिखा जिसको मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा आप देखते जाना कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ता जाता है तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो
मुझे रैप नहीं करना मीनिंग कि एक लाइन पे मेरा पैराग्राफ आना चाहिए था तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ कि मैं वाइट स्पेस का यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ सो so, यहाँ पे मैं पैराग्राफ पे अगर जाऊँगा तो नो रैप को अगर मैं डिसेबल करूँगा तो ये नॉर्मली पैराग्राफ वापस आ जाएगा सो so, दोस्तों होपफुली मैंने जितना भी ग्राफ में आपको प्रॉपर्टी दिखाई थी तो वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है इस वीडियो में सो so, होपफुली आपको ये सीरीज और टटोरियल पसंद आ रहे होंगे तो अगर ये सीरीज और आपको टटोरियल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट करीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच